എക്കാലത്തെയും മികച്ച മലയാള സിനിമകൾ ആസ്വദിക്കൂ സൈന പ്ലേ ഒ ടി ടിയിൽ നല്ല കണക്കായി പോയി ഇത് നമ്മുടെ സ്വർണ്ണ പണയത്തിന് മേൽ പണ്ടം കടം കൊടുക്കപ്പെടും പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റ്സിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ അത് നഷ്ടത്തിലാവൂ ഇല്ല ഇത് പറയാ തന്നെ നഷ്ടത്തില മുപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ മുപ്പത് നമ്മുടെ മുടക്ക് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടം ഇതെന്തിന് കണക്കാടാ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ കൊടുത്തത് അത് ചോദിക്കാൻ തന്ന ചെലവ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അതിനെന്തിനാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് വന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ ചെലവ് ഉൾപ്പെടെയാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇനി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നില്ല സെക്കൻഡറി പോലും അറിയാതെയാ ഞാൻ ഈ പണി ചെയ്യുന്നത് സിക്കന്ദറിനെ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചോളാം എത്ര ലക്ഷമാ നഷ്ടം വന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് നഷ്ടം ആദ്യം തന്നെ തുപ്തിര ബിസിനസ് ഒക്കെ നിർത്തി നല്ല സ്ട്രോങ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി തുടങ്ങാം ദേ അതിന്റെ മുന്നോടിയായി അത് കൊള്ളാം ആദ്യ ബിസിനസ് അവൾ തന്നെ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം കൊള്ളാം സെക്കൻഡറിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യാം നാളെ ഏഴര മണിക്ക് ഉദ്ഘാടനോന്നാ പറഞ്ഞത് പോടോ നാളെ ഏഴര ലക്ഷം രൂപ അവൾക്ക് കൊടുക്കണം കസ്റ്റമർക്ക് അവൾ കൊടുത്തോളും ബുധനും പലിശയും ഇവള് തന്നെ തിരിച്ചു തരും എനിക്ക് ഇത്രയും ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് ഇന്നാണ് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അയ്യടാ നിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനല്ല വിളിച്ചത് നീ ആ കണ്ണാടിന് മുന്നിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നേ പെട്ടി താഴെ വെക്കടാ വെച്ചു പറഞ്ഞത് വല്ലത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി എന്ത് പെട്ടി താഴെ വെക്കാനല്ലേ ഒരീട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഞാൻ എടാ ഇത് നിസ്സാര കാര്യല്ല വളരെ ഉത്തരവാദിത്തോടും ബുദ്ധിയോടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യാ എന്ത് ഈ പെട്ടി താഴെ വെക്കണതാ നീ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാൻ പോണതെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആദ്യം ഞാൻ കൈപ്പാൻകുറ്റി ബസ് കയറി ഏഴ് രൂപ അമ്പത് ദിവസം ടിക്കറ്റ് എടുക്കും എന്നിട്ട് ബാക്കി വാങ്ങും എന്നിട്ട് ഞാൻ കൈപ്പാൻകുറ്റി സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങി മൈക്കൾ മാഷിന്റെ വീട് ഏതാന്ന് ചോദിക്കും മൈക്കിൾ അല്ല കൈമൾ മാഷ് ആ കൈമൾ മാഷ് ബാക്കി ഞാൻ അതെന്താ അതൊക്കെ ഞാൻ കള്ളാസിൽ എഴുതി പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൈമൾ മാഷിന്റെ മകന്റെ പേരെന്താ കൈമൾ മാഷ് മകന്റെ ആ മരിച്ചുപോയ ഉണ്ണി മരിച്ചു പോയി എന്ന് എടുത്തു പറയണ്ട ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി മതി അപ്പൊ നീ ആരാ ഭയങ്കരിക്കും <laughs> ഇത് കൈമൽ മാഷിന്റെ വീടല്ലേ ആ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും കൈമൽ മാഷിന്റെ വീട് വെറുതെ തെറ്റിക്കല്ലേ സൈഡ് തന്നെ ഒരാക്കുള്ള ഒരു വഴി തന്നെ പ്ലീസ് ഹലോ നീങ്ങിയത് ഇത് മരിച്ചു പോയ ഉണ്ണിയുടെ വീടല്ലേ അതെ പൈതബായി നിങ്ങൾ ആരായിട്ട് വരും ഉണ്ണിയുടെ അച്ഛൻ മിസ്റ്റർ കൈമൽ മാഷ് എന്താ എന്താ കാര്യം ഈ വീട് എന്താ ഡോൾബി സിസ്റ്റം ആണോ എന്താ ഇതാണ് കൈമൽ മാഷ് ഇല്ലേ എന്താ തന്റെ ആവശ്യം ഞാൻ ആ യൂണിവേഴ്സൽ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ കമ്പനിയുടെ മുതലാളി പറഞ്ഞിട്ട് വന്നാണ് അതായത് മരിച്ചുപോയ ഉണ്ണിയുടെ പാർട്ട്ണർ പണമാണോ പ്രശ്നം അതെ അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ആ എങ്കിൽ ഈ ആ കൂട്ടത്തിന് മുമ്പിലെ താങ്കൂടെ കയറി നിന്നു വീട് കത്തിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരവരല്ല വീട് കത്തിക്കാനോ അതെ താങ്കൂടെ കുടിക്കോ എന്നിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് ഞങ്ങളെ കൂടെ ചുട്ടെനിക്ക് അതോടെ നിങ്ങളുടെ കടബാധ്യത തീരുമെങ്കിൽ ഒന്നടങ്കം തീരട്ടെ ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ എന്റെ ഇനി ഒരു പത്ത് പൈസ അവിടെ എടുക്കാനില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള തന്റെ ഇടവും ഞങ്ങൾക്കില്ല കത്തിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു പരിഹാരമാകും രാവിലെ പെട്ടി നോക്കി വന്നിരിക്കുന്നു പണം വാങ്ങിക്കാൻ എടാ നിന്നെ പോലെ തന്നെ പണം വാങ്ങാൻ വന്നവരാണ് ഞങ്ങളും അയ്യോ ഞാൻ പണം വാങ്ങാൻ വന്നതല്ല കൊടുക്കാൻ വന്നതാ ഈ പെട്ടി ഉൾപ്പെടെ എന്താ പറഞ്ഞേ പണം കൊടുക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് ആർക്ക് കൈമൽ മാഷിന് ഞാൻ മലയാളത്തിലല്ലേ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് യൂണിവേഴ്സൽ കമ്പനി പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് പാലിഷായെങ്കിലും ഇപ്പൊ
ഉണ്ണിയുടെ എല്ലാ കടവും വീട്ടാനുള്ള പണം അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ ജീവനും മാനോ രക്ഷിച്ചത് എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവും നമസ്കാരം ഈ സാദാ ഈ സദാശിവം കൈമളുടെ വീടല്ലേ എന്താ ആ സദാശിവം കൈമൾ ഒന്ന് കണ്ടേച്ചു പോകാന്ന് കരുതി ആള് ഞാനാ കണ്ടില്ലേ കണ്ടു എന്നാ പോയിക്കോ ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം അറിയാൻ വന്നതല്ലേ നീ ഏതാടാ രമണൻ ഏത് ചെങ്ങമ്പുഴ രമണനോ ചങ്ങമ്പുഴയോ എന്റെ വീട് കോന്നിപ്പുഴ അടുത്തല്ലേ ആ ഞാൻ ക്ലോസ് ആയപ്പോ ഉണ്ണിയുടെ മരിച്ച ഫ്രണ്ടാ ആ മരിച്ച ഉണ്ണിയുടെ ക്ലോസ് ആയ ഫ്രണ്ടാ നിനക്ക് വല്ല അസുഖം ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ടുക്കളാ അട്ടെ നിനക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ അറിയേണ്ടത് ആ ഇവിടെ ഒരു പെങ്കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഉണ്ണിയുടെ മുറപ്പെണ്ണ് വൺ മിസ്റ്റർ സുജാത ആ എരണം കെട്ടവളുടെ പേര് ഇവിടെ വിണ്ടരുത് ശരി പേര് പറയുന്നില്ല ആ കുട്ടി ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും അവളിവിടെ ഇല്ല അവള് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടില ഭർത്താവാണ് പോലും ഭർത്താവ് മേലാളി പേരും പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നാലുണ്ടല്ലോ ജീവൻ രക്ഷിച്ചവനല്ലേ ഞാൻ എന്നോട് നിങ്ങൾ രക്ഷം നിനക്ക് മിണ്ടായിരുന്നില്ലേ പറയടാ നിന്റെ ഊമ സ്വരമൊന്നും ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ മരിച്ച നിന്നെ ജീവിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കട രമണ എന്താ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവ മിണ്ടി ആ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്താ ഇനിയും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് വല്ലതും കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടോ ഉണ്ട് ബുദ്ധിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചോ തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അലക്കിക്കോ എല്ലാം ഞാൻ അലക്കും ഭർത്താവാണ് പോലും ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തുപ്പും തുപ്പി ഏതായാലും അമ്മാവനും അവളുടെ ഭർത്താവും തമ്മിൽ തീരെ യോജിപ്പിലല്ല അല്ലെങ്കിലും അമ്മാവനെ ആരോ അങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോവില്ല എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അവളുടെ വിവാഹം നടക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല പാവം കുട്ടിയവള് എവിടെയായിരുന്നാലും സന്തോഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഫോട്ടോ വല്ലതും നീ കണ്ടോ ഫോട്ടോ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടതിന്റെ വേദന ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല നീ എന്നോട് മിണ്ടണ നമ്മ അമ്മ ശരിയാവില്ല ഇപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നില്ലേ നാട്ടിലേക്ക് പോയാലേ അവരൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാലോ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അറിഞ്ഞ വേറെ ഒരാളെ വിവാഹം ചെയ്തത് എന്നോട് ചെയ്ത് തെറ്റായിട്ടോ ചതിയായിട്ടോ ഒക്കെ അവൾക്ക് തോന്നും ഏതായാലും ഉടനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്കില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് കുറ്റിയടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോന്ന് ഊവ് സിഖ് മതവും സ്വീകരിച്ച് തൽക്കാലം ഇവിടെ തന്നെ അവിടെ കൂടിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക ആഹാ നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ഇവളെ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തരും സത്യ പറഞ്ഞത് ഇവൾക്ക് നിന്നെ വലിയ ഇഷ്ടാ നിനക്ക് ഇഷ്ടാണോ അല്ല അത് ഞാൻ ഇഷ്ടാണോ അല്ലേന്ന് പറ ഇഷ്ടാണോ ഇഷ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ഇഷ്ടക്കുറവൊന്നുമില്ല കയ്യടാ അപ്പൊ കുട്ടിത്തേവാങ്ങിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് ചെറുതൊന്നുമല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു തമാശക്ക് കോമഡി ആക്കിയതാണല്ലേ ഞാൻ ഊഹിച്ചു എന്നെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിലൊന്നും വീഴ്ത്താൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വീഴ്ത്താൻ 